இனிய தோழர்களை தொழிலே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நம்ம பேட்ச் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி பட்டு ப்ளவுஸுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்கை ஈஸியாக வைக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்கு ரெடிமேடாகவே கிடைக்குதுங்க ஃபேன்சி ஸ்டோரில் நூறு ரூபான்னு சொல்லி இது வாங்கியிருந்தேன் இப்போ இந்த பட்டு ப்ளவுஸ்க்கு நம்ம வைக்கும் பொழுது நிறைய பேர் இப்போ அந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்கை விரும்புகிறாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் முழுக்கவுமே ப்ளவுஸை கட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் வைக்கணும்னெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு வழிமுறை சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ளவுஸோட உயரம் முதுகோட உயரம் முதல்ல நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பிறகு சுற்றளவு சுற்றளவு எவ்வளோன்றதையும் பார்த்து இப்போ இதுக்கு இருபத்தி நாலு சுற்றளவு வைக்கிறோம்னா அதில் பாதி பன்னிரெண்டுன்னு இந்த இடத்த நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த இந்த பொசிஷனில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான வழிமுறையாக இருக்கும் இப்போ மற்ற பாகங்களில் நீங்கள் எப்பவும் போல் கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த முதுகோட பேக் சைஸுக்கு அதாவது அந்த பேட்ச் ஒர்க்கோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை சரியாக தைக்கணும் அப்படின்னும் போது இதை முதல்ல சம அளவில் போட்டுக்கோங்க நம்ம வெட்டக்கூடிய இந்த முதுகோட சைஸை நல்ல சம அளவு போட்டு கீறி விட்டுருக்கேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு அடையாளமும் அதில் போட்டுக்கணும் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நல்லாவே இந்த கிளாத்து கொஞ்சம் உள் பக்கத்தில் நிறைய இருக்கிற மாதிரியே கட் பண்ணிக்கணும் அதில் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரியே கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியே நீங்கள் வளைச்சு நல்ல ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கா இன்ச்சுக்கு அந்த கிளாத்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வைக்கிறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லைங்க ரொம்ப கம்மியான விலையாக இருக்கிறதால உங்களுக்கு வச்சு தைக்கிறது மட்டும்தான் வந்து அது பெரிய கஷ்டமான வேலையாகவும் இருக்கும்னு நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது ரொம்பவே சுலபமான வழி இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையுமே நம்ம வெட்டி எடுத்த பிறகு அப்படியே சம அளவில் வைங்க சம அளவில் வச்சு இப்போ இதனுடைய சென்ட்ரு எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த சென்டரில் நீங்கள் ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த நாட்சு தான் இந்த கோட்டில் நீங்கள் சமமாக வைக்கிறீங்க சரியாக இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடம் நேராக இருக்குன்றது இப்போ தான் உங்களுக்கு சரியாக தெரியும் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இந்த ப்ளவுஸுக்கு மேலே இப்போ இந்த பார்டர் இருக்கு இல்லையா பார்டர் இதுவும் மேலே இருக்கிற பொசிஷனில் இந்த பேட்ச் ஒர்க்கு தெரியணும் இப்போ சரியாக நீங்கள் இந்த நேர் பாயிண்டில் இந்த கோட்டில் இதை சமமாக வைக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த நேர் கோடு நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டோம் இப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே ஒரு குண்டூசி குத்தி சரியான ஒரு பொசிஷனில் அசையாத மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு நீ இந்த கொடுத்துருக்குற ஆழம் உங்களுக்கு இது போகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது ஆழம்னு நான் சொல்கிறது இந்த கழுத்தோட ஆழம் இந்த ஆழம் வேண்டாம் ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பேட்ச் ஒர்க்கை இன்னமும் கொஞ்சம் நீங்கள் கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த மேலே ஷோல்டர் கிட்டக்க கொஞ்சம் பிளெயினாக தெரியும் அந்த பிளெயினாக தெரிகிறத நீங்கள் ஏதாவது அந்த த்ரெட்டு இருந்ததுன்னா உங்கள்கிட்ட அந்த சில்க் த்ரெட்டு அதுக்கு பொருத்தமான த்ரெட்டாக நீங்கள் கடையில் வாங்கி அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை நீங்கள் கையிலேயே கொஞ்சம் செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அது அதுக்கு உண்டான வேலை தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து பொதுவாக இவங்க கொடுக்கறது ஒரு எட்டு இன்ச் ஆழத்துக்கு தான் தராங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் இப்போ யாரும் வந்து ரொம்ப குறுகலாக போடுறது இல்லை இல்லைங்களா அதனால் இது வந்து நல்ல ஒரு எட்டு இன்ச் ஆழத்துக்கு தான் இருக்குது இப்போ மேலேருந்து நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ஆழம் நம்ம ஆழம்னு சொல்கிறது இந்த சென்டரோட பாயிண்ட்டு தான் எட்டு இன்ச்சுக்கு கிட்டக்கவே இருக்குது இப்போ இதை பொருத்தி வச்சுட்டிங்க இல்லையா இந்த இடத்துல முழுக்கவுமே இந்த ஓரத்தில் நீங்கள் தையல் போட்டு இதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு லைனிங் கிளாத்தையும் இதே மாதிரியே தான் நீங்கள் இது மேலே வச்சு தைக்கணும்
இதில் நீங்கள் உங்களோட விருப்ப கழுத்து வெட்ட முடியாதுங்க பேட்ச் ஒர்க்கில் என்ன இருக்கோ நம்ம அதை தான் செய்ய முடியும் இதை விடவுமே இதை விடவுமே காஸ்ட்லியான பேட்ச் ஒர்க்குங்களும் இருக்குது ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் அந்த மாதிரி விலைகளில் கூட இருக்குது இது வந்து ரொம்பவே கம்மியான விலை அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டிசைனும் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க நிறைய சாய்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து விருப்பப்பட்டு தான் வாங்கணும் நல்ல ஒரு ஸ்டோர்ஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி நூல் கடைகளில் கேட்டிங்னாலே கிடைக்கும் இல்லை அங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் எங்கே கிடைக்கும்னு அவங்கள கேட்டாலே அவங்களே உங்களுக்கு கட்டாயமாக சொல்லுவாங்க இப்போ இதோட நமக்கு இந்த அளவு எண்ணமோ நீங்கள் இந்த சுற்றளவு எவ்வளோ எடுத்தீங்களோ அந்த அளவை சரியாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதில் அப்படியே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை வந்து மேலே தான் நான் வைக்கிறேன் சரியா மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே திருப்புகிறேன் திருப்பினோம்னா நமக்கு எங்கெங்கே நம்ம தையல் போட்டோன்ற அந்த அடையாளம் தெரியும் இல்லையா இப்போ இது இந்த கிளாத்தும் நகராமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த ஓரங்களில் தையல் பெரிய தையல் போட்டுட்டு அல்லது இந்த இடத்துலலாம் நகராமல் இருக்கணும்னு இந்த குண்டூசிகளை இங்கே சுற்றி குத்திக்கோங்க ஏன்னா வந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேட்ச் ஒர்க்கு உள்ளே தைச்சாச்சு இல்லையா ஒரு பக்கம் நம்ம தையல் போட்டாச்சு நகராது இதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த பக்கம் வச்சு தைக்கிறதுக்கு இந்த கிளாத்து தான் அசையக்கூடாது அதனால் அதுக்கும் நீங்கள் பொருத்தமாக ஓரத்தில் தையலோ நடுவில் நீங்கள் குண்டூசியோ குத்தி அதுக்கு பிறகு தையல் போட ஆரம்பிங்க இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டிச்சஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த ஸ்டிச்சு மேலேயே நீங்கள் அந்த ஸ்டிச்சு மேலேயே அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த எட்ஜு வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கரெக்டாக எட்ஜாக வந்து நிற்கும் அந்த தையலுக்கு இந்த பக்கம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த நம்ம போட்ட அந்த இது வந்து கொஞ்சம் வெளிப்புறமாக தெரியும் அதனால் அது மேலேயே கூடுமான வரைக்கும் அது மேலேயே போடுங்க முக்கியமாக வந்து அசையக்கூடாது அந்த கிளாத் வந்து அசைஞ்சதுனாலே நமக்கு ஷேப் வந்து மாறி மாறி வரும் அதுக்கு பிறகு நம்ம டாட் எல்லாம் பேக் டாட் பிடிக்கும் பொழுதெல்லாம் கொஞ்சம் சுருக்கமெல்லாம் வந்துடும் அதனால் அது கொஞ்சம் இந்த இடம் சமமாக இருக்கா அப்படின்றத நல்ல ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கிட்டு தேங்க இப்போ இந்த இடத்த நம்ம அப்படியே இந்த கழுத்துக்கு நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பு விட்டு இதை உள்புறமாக அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த இடம் ரொம்ப பெண்டாக இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ஒரு சிசர் கட் போடணும் அந்த மாதிரி பெண்டு வர்ற இடங்கள்லாம் நம்ம சிசர் கட் போட்டோம்னா அது திரும்புறது ரொம்ப எளிதாக திரும்பும் ஒரு பக்கம் ரொம்ப டிசைன் இல்லை அதனால் இந்த பக்கம் வந்து நமக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் வெட்டுறதுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்பவே அழகாக அந்த மயில் டிசைன் இருக்கிறதால கொஞ்சம் அந்த இடம் மட்டும் நம்ம வெட்டுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம வெட்ட வேண்டியது இல்லை நம்ம இது போல் இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இதில் லைனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த இடத்துலலாம் வந்து நல்ல ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க அப்படி போடும்பொழுது உங்களுக்கு தையலில் படக்கூடாது தையலுக்கு முன்னாடியே போட்டு முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ அது உங்களுக்கு திருப்பும் பொழுது ரொம்ப எளிதாக அந்த டிசைன் வந்து நல்லாவே வளைஞ்சு கொடுக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதிலெல்லாம் வந்து சிசர் கட் இப்படி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த வளைவான பகுதிகள்லையும் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்கன்னா அந்த பெண்டு வந்து உங்களுக்கு திரும்பும் பொழுது அப்படியே படிஞ்சு ஒரு அழகான ஒரு தோற்றம் வரும் அது ப்ளவுஸ்லேயே உங்களுக்கு அந்த டிசைன் இருந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றம் கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு நெக்கோட போர்ஷன் நம்மளுக்கு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் 
உங்களுக்கு இந்த கிளாத்து வந்து ரொம்பவே அதிகம் இருந்துட்டா நீங்க இப்படியே கட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ரொம்ப தேவை அந்த கிளாத் எல்லாம் கட் ஆகாம கொஞ்சம் முழுமையா தேவை அப்படின்னும் பொழுது நீங்க வந்து நீங்க ஷோல்டர் நம்ம எப்பவும் வைப்போம் இல்லையா வழக்கமா வைக்கிற அந்த மூணு இன்ச்சுன்றது இங்க என்ன இந்த கால் இன்ச் இங்க கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் அப்படியே கால்குலேட் பண்ணி மூணு இன்ச் அப்படியே முழுமையா வைங்க ரெண்டு பீஸையும் நான் அப்படியே ஒன்னா மடிச்சு தான் வைக்கிறேன் இப்போ அதை வச்சுட்டு நமக்கு ஆம் ஹோல் எவ்வளோ ஆழமோ அந்த ஆழத்தை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து தோற்றம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆம் ஹோல் வந்து வைக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் நேரில் பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணும் ஆம் ஹோல் சின்னதாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பயம் இல்லை அப்புறமா வந்து நீங்கள் கை ஏற்றும் பொழுது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னும் பொழுது அந்த நேரத்தில் கூட நீங்கள் எக்ஸஸாக கட் பண்ணிக்க முடியும் ஆம் ஹோல் மட்டும் முதலே பெருசாக வெட்டிடாதீங்க இப்போ ஆறு வெட்டணும் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஒரு அஞ்சரை வெட்டிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு கூட உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அதை நீங்கள் சரியாக அவங்களுக்கு கையை வச்சு பார்க்கும் பொழுது அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ண முடியும் சரியா இப்போ இதை நம்ம அப்படியே திருப்பிக்கிறோம் இந்த பார்டரும் தைச்சிட்டோம் உள்பக்கமாகவே தைச்சதால் அப்படியே இது எல்லாத்தையுமே நம்ம திருப்பலாம் நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இடமெல்லாம் நம்ம நாட்சஸ் போட்டோம் இல்லையா அந்த இடமெல்லாம் நீங்கள் இந்த உள்பக்கமாக கொடுத்து ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு டூல் வச்சு அந்த இடமெல்லாம் அந்த பெண்டெல்லாம் அழகாக அப்படி திருப்பி விடுங்க திருப்பி விட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக அது வந்து உங்களுக்கு மேலே அந்த டிசைன் என்ன இருந்துச்சோ அது அப்படியே கிடைக்கும் இந்த ஷார்ப்பெல்லாம் பாருங்கள் உள்ளே மடிஞ்சிருந்தது இல்லையா நம்ம அப்படி தூக்கி விட்டோம்னா அப்படியே கிடைக்கும் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம இது எல்லாமே சரிப்படுத்திட்டு வச்சு மேலே ஒரு படிம படித்தையல் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஓரம் முடிச்சிட்டோம் இந்த கீழ் ஓரத்தை நீங்கள் உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி மிஷின் இருந்ததுன்னா இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு அதாவது ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒட்டமாக கட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு கோடளவு கேப் விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் ஜிக்ஸாக் மாதிரி ஃபுல்லாக அதை சுற்றியுமே போட்டுக்கிட்டு வந்துடலாம் எல்லார்கிட்டேயும் வந்து எம்ப்ராய்டரி மிஷின் இருக்காது இல்லையா அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த இடமெல்லாம் வந்து மடித்து அப்படியே இதை ஒரு உள்பக்கமாக அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி தைங்க இந்த மாதிரி பெண்டுலலாம் உள்ளே வந்து ஃபோல்ட் ஆகாது அந்த மாதிரி பெண்டு இருக்கிற இடங்களில் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு சீசர் கட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் நல்லா எளிதாக உள்ளே போகும் சரியா அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை மடித்து உள்பக்கமாக தைச்சிருங்க இப்போ இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கட்டாயமாக உங்களால் மடிக்க முடியாது இல்லையா இங்கெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு நாட்ச் மாதிரி போட்டு திருப்பிக்கோங்க
இப்போ இந்த மாதிரி பெண்டெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பெண்டில் தான் நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு சிசர் கட் போடணும் அப்போ அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு உள்பக்கம் மடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் நீங்கள் கட் போடாமல் தைச்சிங்கன்னா அந்த கிளாத்து வெளியவே தான் நிற்கும் அதனால் அந்த இடத்துல சிசர் கட் போட்டுருங்க இப்போ வந்து இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கூட நல்ல ஓ ஓட்ட அதாவது அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலேயும் ஸ்டிச்சஸ் போடலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை அது வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வராது ஆனால் அதை வெட்டும் பொழுது பிகினர்ஸ்னால் கட்டாயமாக வந்து இந்த த்ரெட்டுங்களை கட் பண்ணிவிடுவீங்களோ அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டம் சொல்லி கொடுத்தேன் இது வந்து உங்களுக்கு கிளாத்தில் தான் நீங்கள் கட் பண்ணுவீங்க அதையே நீங்கள் உள்ளே மடித்து வைப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு டிசைனும் எதுவும் ஆகாது இந்த டிசைன் வந்து ஒரு த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு அது முழுக்கவுமே பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் அதை போட முடியாது இல்லையா அதுக்காக உங்களுக்கு அப்படி முடியும் அதை வந்து நல்லாவே இந்த இந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ண முடியும்னா தாராளமாக கட் பண்ணி அதை அப்படியே நீங்கள் மேலே வச்சு அந்த எட்ஜஸ்லேயே ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எந்த குறையும் இருக்காது நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த கையிலையும் க முன்கழுத்துலேயும் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா க முன் கழுத்து வந்து எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் தருவாங்க அதாவது அந்த நம்ம கழுத்தோட ஆழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காது இப்போ வந்து இது பாருங்கள் அஞ்சு இன்ச்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம் யாரும் வந்து பெரும்பாலும் அஞ்சு இன்ச்செல்லாம் போடுறது கிடையாது இல்லையா இப்போ நீங்கள் அதை வைக்கும் பொழுது இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் ஷோல்டருக்கு கீழே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த க இந்த கலர்லேயே உங்களுக்கு சில்க் த்ரெட்டு கிடைக்கும் கட்டாயமாக நீங்கள் இதை கொண்டு போய் காமிச்சு அதுக்கேற்ற அந்த த்ரெட்டு வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா கோல்டன் த்ரெட்டும் இருந்ததுன்னா அப்படியே ஒரு சங்கிலி தையல் மாதிரி கோல்டன் த்ரெட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப பச்சையை வந்து இப்படி அப்படிமா இந்த பக்கம் கொடுத்து அந்த பக்கம் நம்ம ஐ கட்டும் பொழுது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே விட்டுருங்க அதை செஞ்சுட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அது அப்படியே பொருத்தமாக செட் ஆகிடும் நம்ம வந்து ம மினிமம் ஒரு ஆறு ஆறரை இன்ச்சுனால் முன்கழுத்து ஆழம் வைப்போம் இல்லையா அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒன்றே கால் இன்ச்சுக்கு அந்த ஜாயின் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி உங்களுக்கு அது கொடுக்க முடியல ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்ட்டு ஸ்லீவில் இருந்து இந்த ஒரு பாகம் ஏன்னா லெஃப்ட்டு ஸ்லீவ் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ வெளியே தெரியாத பாகம் இல்லையா அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச்சுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு இந்த லென்த்தை மட்டும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி நீங்கள் ஃபினிஷிங்கில் இந்த இடத்துல அதை எடுத்து அப்படியே அந்த கட் பண்ணினதை இதில் சேர்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா முன்கழுத்தோட ஆழம் சரியாக போயிடும் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் எழுத்துனிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்